Man hat schon gemerkt, dass ähm, ein bisschen ein anderes ja, Klima herrscht, als das noch in der Kreisliga der Fall war. Hallo und herzlich willkommen zu Aus dem FF, unserem neuen Magazin, in dem es ausschließlich um den Frauenfußball beim BVB geht und in dem wir knackig und kompakt die letzten Wochen zusammenfassen. Zur Premiere ist gleich noch Kapitänin Lisa Klemann zu Gast. Wir starten aber direkt sportlich rein. Die Pflichtspielsaison, sie hat begonnen und zum Auftakt ging es im Westfalenpokal gegen Landesligist Tuss Wadersloh. Mit 3 zu 0 haben die Mädels diese Hürde souverän gemeistert. Hier die Tore. In der zweiten Runde wartet mit dem SV Hohenlimburg dann erneut ein Landesligist. Diese Runde wird sehr wahrscheinlich aber erst im November ausgetragen. Ja, und eine Woche nach dem Pokal stand dann das Bezirksliga-Debüt im Kalender. Bei den Sportfreundinnen von Westfalia Hagen dauerte es eine Halbzeit, ja, bis die Mädels sich so an die Bezirksliga-Luft gewöhnt hatten. Dann legten sie im zweiten Durchgang aber noch vier Treffer nach. Unter anderem, und das schauen wir uns jetzt an, mit drei herrlichen Distanzschüssen innerhalb von drei Minuten. Soweit die Tore der ersten beiden Begegnungen. Jetzt freue ich mich über Lisa Klemann. Hallo Lisa. Hallo. Zwei Siege ohne Gegentor. Ergebnistechnisch ein gelungener Auftakt. Wie fällt denn das sportliche, spielerische Fazit aus? Ich glaube, dass wir ähm, vor allem im ersten Meisterschaftsspiel noch ein bisschen Probleme gehabt haben, ähm, was vielleicht die Körperlichkeit anging. Ähm, das Ergebnis war dann am Ende heraus relativ deutlich. Ich finde auch verdient, weil wir auf jeden Fall die bessere Mannschaft waren. Aber man hat schon gemerkt, dass ähm, ein bisschen ein anderes ja, Klima herrscht, als das noch in der Kreisliga der Fall war. Äh, aber insgesamt, denke ich, kann man mit, dem, ähm, ja, mit der Ausbeute zufrieden sein. Und ähm, trotzdem müssen wir darauf aufbauen und ähm, natürlich noch einiges verbessern. Ist das auch so nach dem Motto, eine neue Liga ist wie ein neues Leben, dass man sich auch an so eine höhere Liga immer auch erst ja, rantasten muss? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass, dass das so ist. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, ähm, noch so ein bisschen vielleicht auch ähm, das Gefühl im Kopf gehabt, wir spielen eben in der Kreisliga und ähm, da sind vielleicht ein bisschen andere Dinge gefordert ähm, als, ähm, ja, als in der Bezirksliga oder waren gefordert. Und das muss man jetzt, ähm, müssen wir es in unseren Köpfen so ein bisschen müssen wir umstellen und umschalten, dass eben jetzt ja andere, andere Dinge gefragt sind. Aber ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Wochen kommen. Da werden wir uns gut anpassen und da mache ich mir keine Sorgen. Ihr habt euch ja auch intensiv auf diese Bezirksliga-Saison vorbereitet mit fünf Neuzugängen, fünf Testspielen und fünf Tagen Trainingslager in den Kitzbühler Alpen. Wie sieht dein Resümee der Vorbereitung aus? Ähm, ja, die war ganz anders als im letzten Jahr. Im letzten Jahr stand so ein bisschen im Vordergrund, ähm, sich als Mannschaft erstmal zu finden, ähm, alle Mädels kennenzulernen, ähm, ja, zu einer Einheit zusammenzuwachsen. Und das war in diesem Jahr ja größtenteils schon gegeben. Das war insofern eigentlich ganz schön, ähm, weil wir uns so ein bisschen auch mehr in, dieses, in diesen sportlichen Bereich ähm, ja, rantasten konnten. Ähm, das heißt, wir haben einfach gut gearbeitet, haben viel auch im sportlichen und taktischen Bereich gemacht. Und ähm, es war ein sehr, sehr schönes Trainingslager, eine super Kulisse, ein super Hotel, ein super Platz, also rundum gelungen. Ähm, wir haben wirklich gut gearbeitet. Ähm, wir hatten immer sehr, sehr viele Mädels äh, in den Einheiten da, nicht nur im Trainingslager, sondern auch in den anderen Vorbereitungseinheiten. Und das war echt, echt super und ähm, das ähm, ist, glaube ich, ein ganz guter Anfang. Wir sprechen da gleich noch weiter drüber, widmen uns jetzt aber zunächst mal unserer zweiten Mannschaft. Zu dieser Spielzeit neu gegründet, aber mit ähnlichen Ambitionen wie ihr im letzten Jahr. 
Die schwarz-gelben Debütantinnen sind auch mittlerweile in ihre Kreisligasaison gestartet. Unter anderem der Heimauftakt ein 10 zu 0 gegen den FC Wetter. Die schönsten Tore schauen wir uns jetzt mal an. Drei Spiele, drei Siege, 33 zu 1 Tore. Das nenne ich mal einen Saisonstart. Ja, es gab am Wochenende das erste Gegentor, muss man auch anerkennen, durch einen sehenswert direkt verwandelten direkten Freistoß, aber mit 15 zu 1 durchaus die nächste Duftmarke hinterlassen. Lisa, dein erster Eindruck von der zweiten Mannschaft? Ähm, ja, ich würde sagen, haben, glaube ich, einen besseren Start hingelegt als wir, ähm, zumindest auf jeden Fall ergebnistechnisch. Ähm, nein, aber das ähm, freut mich total für die Mädels. Ähm, ich habe ähm, schon in den Trainings und auch in den Spielen und wir waren ja auch gemeinsam im Trainingslager gesehen, ähm, dass da auch wirklich eine unfassbar gute Qualität äh, im Kader steckt und ähm, dass sie relativ schnell schon tatsächlich zueinander gefunden haben. Das, das ist super, das, das, das freut mich und ähm, deswegen ist das für mich oder aus meiner Sicht absolut verdient. Jennifer Kalea, die erfahrenste im Team, führt gerade mit zehn Treffern in der Liga die Torjägerliste an, hat übrigens in jedem ihrer Spiele bislang für den BVB getroffen. 15 Tore in sieben Spielen, was eine Quote, die kennst du auch ganz gut. Ja, Jenny und ich, wir kennen uns schon, schon sehr, sehr lange. Wir haben noch als, ich glaube, junge Mädels zusammen gekickt. In Homburg war das, glaube ich, damals. Ähm, ja, und wir haben uns irgendwie immer mal ähm, wieder auf den Fußballplätzen wieder getroffen und halt auch in der einen oder anderen Mannschaft zusammen gespielt äh, oder in einem Verein, sagen wir es mal so. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte Verein, äh, den wir gemeinsam äh, bespielen. <lacht> und ähm, ja, Jenny ist ein klasse Linkshuß überragende, technisch ausgebildete Spielerin, äh, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Also 15 Tore, äh, kommt nicht von ungefähr. Ich hatte es gesagt, 33 zu 1 Tore, aber eigentlich hätten es mindestens 34 sein müssen. Warum? Hier unser Highlight des Monats. Ja, klasse. Äh, ja, was soll man dazu sagen? Aber ich habe ein Video auf Instagram gesehen, da war das genauso. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Also, nächstes Mal läuft es besser. 100 Prozent. Ja, Lisa, wärst du auch eine Kandidatin, der sowas passieren könnte? Ähm, ich glaube jetzt nicht mehr, weil ich dazu zu weit hinten spiele. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, erstmal zu Michelle, den hat sie wirklich gut geklärt, muss man sagen an der Stelle. Aber mir ist das ja auch tatsächlich auch schon mal ähm, passiert. Und ich kann auch schon mal sagen, äh, das wird sich Michelle wahrscheinlich noch ein paar Wochen oder vielleicht sogar ein paar Jahre anhören dürfen. Ähm, damit kann man jemanden ein Thema ganz gut aufziehen. Aber gut, ich meine, bei dem Ergebnis nicht so dramatisch. Das sollte nicht passieren, aber mein Gott, ähm, ist halt Fußball. Sie nimmt sie ja auch mit Humor. Ja. Zurück zu euch. Ähm, Tabelle nach einem Spieltag natürlich mit wenig Aussagekraft. Ihr seid aktuell Vierter am Sonntag. Aber dann geht es gegen den Tabellenführer, kann man sagen. Die haben 8 zu 0 ihr erstes Spiel gewonnen. Rot-Weiß-Aalen, vergangene Saison Fünfter der Bezirksliga. Wird das schon so eine Art erster richtiger Gradmesser? Oh ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich denke schon. Also ich glaube schon, dass uns nochmal ein anderes Kaliber erwartet als es ähm, mit, mit Hagen jetzt ähm, im letzten Spiel. Ähm, aber auch für mich ist es ein bisschen Neuland, ähm, die Liga. Ähm, ich glaube, da müssen wir einfach ähm, abwarten, gucken, was da ja, auf uns zukommt. Aber letztlich wollen wir das wie in jedem Spiel machen, auf uns gucken erstmal. Und dann ähm, bin ich auch da optimistisch, dass wir da das Bestmögliche für uns rausholen werden. Wir hoffen natürlich auf einen erfolgreichen Heimauftakt in der Bezirksliga. Und hoffen, dass ihr dabei seid. Seid herzlich eingeladen. 15 Uhr am Sonntag Anstoß an der BVB Evonik Fußballakademie gegen, wie gesagt, Rot-Weiß-Aalen. Im Anschluss dann auch noch 17.30 Uhr unsere zweite Mannschaft gegen den FFC Ennepetal. Also klingt nach einem vielversprechenden super Sonntag bei Borussia Dortmund. 
Das war's schon fast mit unserer Premierensendung von Aus dem FF. Gleich haben wir noch ein paar Eindrücke von euch als Rausschmeißer vom Trainingslager in den Kitzbühler Alpen. Ich sage zunächst, Lisa, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Monat bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin, bleibt gesund und her BVB.